Leo hii mheshimiwa mwenyekiti usipopeleka mwanao shule unashtakiwa. Lakini mtoto akipata kazi wewe hakutumii hela huwezi kumshtaki mheshimiwa mwenyekiti. <laughs> Tunaomba wizara ya elimu na wizara ya usai wa jamii watuletee sheria hapa mheshimiwa mwenyekiti ili mzazi anaposomesha mtoto wake anapomuomba pesa au anapopiga simu watoto wapokee mheshimiwa mwenyekiti. <laughs> Tunaomba sheria hiyo iletwe. Mheshimiwa mwenyekiti, ni, 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 ni kweli najua la, lakini iwe na iwe mheshimiwa mwenyekiti. Leo tunahangaika kweli majimboni mheshimiwa mwenyekiti. Wazee wanakwenda tasafu, mtoto yuko Dar es Salaam ana maisha mazuri, kila siku unasikia na birthday. Mzazi aliyetumia ngombe nyingi sana kumsomesha mtoto anateseka. Haruhusiwi kwenda polisi kwenda kulalamika, haruhusiwi kwenda dawati la jamii. Haiwezekani. Tunaomba mheshimiwa waziri lete huo mswada mbona wewe una, wanapofika form 6 wewe unawakopesha unawekea na riba wanapopata kazi unawakata mimi mzazi nakosa gani kumdai mwanangu kwa, kwa, kwa nini kwa nini mheshimiwa mwenyekiti wazazi tujiandae kutoa razi kwa nini mimi nijiandae kulalamika na kutoa razi kwa nini serikali isitusaidie Mwanasheria mkuu wa serikali yuko hapa. Kwa nini tuwe tunalalamika mtamlani mwanangu? Mtatoa kwa nini nitoe razi? Mwanangu nimemsomesha, nimemtunza. Kwa nini jiandae kuja kutoa razi baada ya serikali kunisaidia sheria ndogo ili mtoto asipopokea simu, hakutoa pesa? Mimi niende polisi ili apate polisi oda nitumie pesa mheshimiwa mwenyekiti. Mheshimiwa mwenyekiti. Kwa kwa zoezi hili serikali wameanza wao wenyewe ruhusu na wazazi ili mtu anaposomesha shule mheshimiwa mwenyekiti nijue na mimi kwamba nina investi kuliko sasa hivi inaambiwa tu kwamba elimu unamwachia urithi wa kwako wewe sasa urithi gani huo mheshimiwa mwenyekiti huyu amepata maendeleo yake wewe unabaki unazubaki jijini hauna chochote mheshimiwa mwenyekiti mheshimiwa mwenyekiti maneno haya tunayongea kama mzaha lakini mheshimiwa mwenyekiti wazee kule vijijini wana shida nyingi sana Asante sana Pro, Profesa Kishimba kwa mchango wako